Вообще тема оружия пятого поколения, она является, на мой взгляд, ну, в какой-то степени э, спекулятивной. Спекулятивность заключается в том, что э, понятие поколения на самом деле не определяет по-настоящему боеготовность армии и способность этой армии выиграть ту или иную войну. Э, на самом деле на первом месте всегда была и остается более сложная система э, ну, как бы ценностей. Это умение вообще владеть техникой, прежде всего. Это организация, способность армии к мобилизации и то, что называется военная машина, то есть стратегия, тактика и боевое управление. То есть вот все это вместе, оно, собственно говоря, определяет возможность или невозможность той или иной армии побеждать. Тем не менее, в общем, на самом деле оружие должно совершенствоваться. И э, сейчас существует два таких пика или пиковых направления в вооружении, которые, в общем, активно обсуждаются и которые действительно в какой-то степени определяют будущее армии. Это тема, в кавычках, самолета пятого поколения и тема, опять же, в кавычках, танка пятого поколения. А почему, собственно говоря, эта тема является стратегическими? Они являются стратегическими, потому что сам прорыв в это пятое поколение, это скорее прорыв технологий. И страна, обладающая таковыми технологиями, фактически переползает в новое технологическое состояние, в результате которого она получает целый ряд преимуществ, в том числе и стратегических, над странами, у которых этого нет. Потому что самолет пятого поколения, на самом деле, это не некий такой плюсик или не некая такая а, фигура, а, которая просто обсуждается как что-то такое непонятное. На самом деле это вполне конкретные критерии, которые очень резко отличают этот самолет от всех предыдущих. То есть, если очень коротко о них сказать, то самолет пятого поколения — это самолет, который имеет принципиально новый двигатель, то есть двигатель, который позволяет летать на сверхзвуки в бесфорсажном режиме. Но форсажный режим — это как бы максимальный режим работы двигателя, в котором любой авиационный двигатель может работать только очень непродолжительное время. И в современной авиации, в самолетах предыдущих поколений используется только для разгона. После чего, опять же, двигатель переходит на обычный режим, и тем самым самолет, что называется, перестает двигаться на сверзвуке. Первая деталь самолета пятого поколения — это принципиально новый двигатель, который действует в базовом режиме, в рабочем режиме на сверхзвуковых скоростях. Это означает революцию в технологиях. технологиях производства обработки металла, технологии производства опять же, вот этих двигателей и технологию их обработки. Это связано с совершенно другими ну, то, что называется микроскопическими допусками, которые существуют. То есть, повторюсь, это целая революция в металлургии, в материаловедении и в двигателестроении, что, конечно, в этом случае выводит страну на совершенно новый уровень. Вторая особенность самолетов пятого поколения — это их малозаметность. То есть это технологии стелт, которые являются в этом случае уже базовыми, которые адаптированы под современный самолет. Если предыдущие самолеты стелт, которые находились в США, там, там F-117 там, или F-1, это были самолеты, которые фактически не могли вести полноценный бой, а являлись всего лишь, скажем, ударными самолетами из в определенные периоды, обычно ночью, а при обычно в плохую погоду. И единственное их преимущество над обычными самолетами это было вот это самое пресловутое стелс, которое позволяло им в одиночном режиме незаметными подкрадываться к противнику, уничтожать, то на новом уровне, то есть вот на уровне пятого поколения, эти технологии должны быть внедрены в самолеты, которые решают полный спектр задач. То есть они уже в этом случае не зависят от этих технологий. Потому что если в предыдущих самолетах вот эти технологии диктовали их обводы, диктовали их применение, диктовали их малую маневренность, малую управляемость и огромную стоимость, то на новом уровне это будут технологии, которые фактически будут незаметны для летчика, который этим самолетом действует так же, как если бы действовал обычным самолетом. Третье отличие самолета пятого поколения — это, конечно, совершенно новый борт. Борт, ну, в этом случае, это такой некий термин, которым пользуется в авиации, это набор приборов управления, набор боевого управления, набор э, средств, которые позволяют обнаруживать противника, которые позволяют наносить удары, которые позволяют получать информацию, э, которые, в общем, полностью, ну, то, что называется, информируют летчика о том, что происходит вокруг него, о том, что происходит с самолетом, и помогают этим самолетом управлять. То есть, еще раз говорю, это принципиально новое требование на уровне того, что называется пятое поколение, когда фактически машина становится неким продолжением летчика, и там идет речь уже о различных адаптированных системах, которые фактически
практически замкнуты на физиологии летчика, начиная, там, скажем, вот, на шлем информации, когда летчик производит уже пуски не только там, оперируя там, по экрану, а уже просто с помощью взгляда, когда просто повернув голову э и увидев цель, он может, не делая никаких манипуляций, произвести пуск ракет. Только за счет того, что, вот, еще раз говорю, работа с так называемыми современными последними нашлемными целеуказателями. И, соответственно, скажем, если опять же говорить о конче еще, то это, конечно, новое оружие. Это новые мощные ракеты, это новые мощные бомбы, и это, опять же, система обеспечения всего этого. То есть это система, которая дает этому самолету информацию, то есть новые системы разведки. Это система обеспечения самолета на земле, когда от одного вылета до другого происходит очень мало времени, то есть происходит очень быстрая подготовка самолета к полету. И, соответственно, опять же, это громадные дальности полетов, которые возникают. Фактически самолет в этом случае становится, любой самолет становится стратегическим. То есть минимальная дальность полета такого самолета составляет 4 с половиной пять тысяч километров. Вот эти громадные требования, которые необходимо вместить в один борт, являются ну, то, что называется неким стратегическим порогом за которым начинается ну, то, что называется будущее, технологическое будущее. И э, это требует таких громадных затрат в самых разных сферах, что требует прорыва фактически во всех областях, связанных э, с производством этого самолета и в смежных с ними. Без этого такой самолет создать просто невозможно. И страны, которые смогут себе позволить такие расходы, они действительно как бы в этом случае переползают или переходят на новый технологический уровень. В этом случае мы должны признать, что американцы э, опередили нас примерно на 10 лет. То есть у американцев уже в строю эти самолеты, F-22 Raptor, они уже несут боевые дежурства, по-моему, если не ошибаюсь, уже больше 3-4 лет. И э, американцы, э, что называется, исследуют эти самолеты, исследуют опыт их применения и активно с ними работают. Мы же сейчас, ну, очень точный термин, наверное, сказать, медленно подползая. Я в этом случае не вкладываю в это слово ничего ничижительного, потому что на самом деле, конечно, громадные затраты, которые идут на создание самолетов нашего пятого поколения, они позволяют очень понемногу подходить к нему. То есть еще не так давно мы смогли наконец-то его поднять в воздух. Сейчас мы фактически потихонечку доводим до ума тот самый новый двигатель, на котором должен этот самолет летать. Мы опять же занимаемся бортом, и в этом случае мы действительно медленно медленно-медленно подползаем э, к рубежу, за которым действительно мы получаем полноценный самолет пятого поколения. Примерно точно так же двигаются китайцы, но китайцы пока отстают от нас примерно на 4-5 лет. Они тоже занимаются этим самолетом, потому что, еще раз говорю, сам по себе самолет, как ни странно, как я уже объяснил, не является самоцелью, а является целью вот тот технологический уровень производства авиационной техники и господство и владение воздухом, которое обеспечивает существование страны э, в 21 веке. И здесь мы действительно можем спокойно перейти на обсуждение танка пятого поколения, потому что с танком пятого поколения картина качественно другая. Танк пятого поколения точно так же является сгустком новейших современных технологий. В этом случае надо сказать, что танка пятого поколения на самом деле сегодня нет ни у кого. И то, что сейчас есть на вооружении в западных странах, самые современные танки, там последняя модификация Абрамса, американского танка, или последняя модификация немецкого Леопарда, это всего лишь как бы поколение 4 плюс плюс, как любят говорить. Ну, в общем, это вариации с, с модернизацией этих танков. Так же, как и, собственно говоря, наш российский Т-90. И вопрос о создание танка пятого поколения, он в этом случае тоже является в какой-то степени риторическим. То есть до сих пор мы не ответили себе на вопрос, а нужен ли танк пятого поколения. Потому что если в воздухе, и в, те, в понятии завоевания в воздухе, господства в воздухе без самолета пятого поколения действительно не обойтись, и э, развитие вооруженных сил таких передовых стран и такой военной всей доктрины военной системы идет в сторону э, воздушного пространства и космоса, то э, сухопутные войска, сухопутный бой, он в этом случае пока не определил жесткой необходимости в создании танка пятого поколения. При этом надо понимать, что создание пятого, танка пятого поколения упирается точно так же в группу проблем. Еще раз говорю, самая главная проблема и первая проблема — это двигатели. Для танка пятого поколения нужен принципиально новый двигатель. Двигатель, который выдает на гора не менее 1800-2500 тысяч лошадиных сил. Сейчас такого двигателя у российской армии нет, и нет даже перспективного двигателя. То есть пока идут только, только что называется, первые пробы и первые 
попытки такой двигатель создать. Вторая проблема — это, конечно, защищенность танка. То есть танк должен иметь защиту, которая э, превосходит на порядок ту защиту, которая имелась у танков предыдущих поколений. Такой защиты нет, потому что это, опять же, вопросы материала видения, создание новых сплавов, создание новых многослойных видов брони, создание брони, основанной на совершенно других принципах. И, э, повторюсь, сейчас этого нет ни у нас, и частично в зачаточном состоянии существует э, на Западе. Третья вещь — это, конечно, проблема оружия. Потому что проблема оружия, которое должно быть принципиально новым. Должна быть принципиально новая пушка, которая обладает э, совершенно другими возможностями, повышенными по сравнению с теми существующими танковыми орудиями, которые есть, которая обладает новыми боеприпасами, способными, э, что называется, с одного выстрела поражать любую существующую цель. И, соответственно, иметь возможность использовать это оружие в любых условиях и в любых, что называется, погодных, то есть в любых условиях и в любой обстановке. И третья группа — это то, что называется так же, как в авиации, борт. То есть аппаратура управления огнем, аппаратура обнаружения, аппаратура наведения и поражения цели. То есть приборы, которые сегодня существуют, в том числе даже, там, если говорить там, о тепловизорах, о различных прицелах, в различных системах внутреннего, так сказать, там, там, внутренней арматуры танка, они на данный момент являются, конечно, относящимися к поколению, даже, я бы сказал, 3 плюс, там, и подползающими к 4. Потому что танк пятого поколения в этом случае должен превратиться уже в такую боевую информационную машину, которая полностью завязана в единый узел со штабами, с системами разведки, с системами наблюдения цели указаний, фактически должен стать для своего экипажа там, наполовину боевым роботом. Поэтому, повторюсь, танка пятого поколения у нас сегодня нет. И когда он будет, в этом случае не может сказать никто, потому что пока военное ведомство не смогло даже определиться а, вообще с обликом пятого поколения. То есть что оно хочет получить в танке пятого поколения. Еще раз говорю, оружие пятого поколения — это чрезвычайно интересная тема. Но нужно всегда очень четко понимать, что не само оружие побеждает на поле боя, но от оружия во многом зависит технологическое состояние страны.